mostrar pra vocês como fazer e corrigir a sobrancelha com linha ou de classe egípcia e com a pinça. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Quer aprender? Vem comigo! Então, gente, antes da gente começar a fazer a sobrancelha, a gente vai usar uma reguinha. Tá? Alguma coisa pra medir. A gente vai medir daqui do nariz. Tá? Vai pegar um lápis. E a gente vai riscar. Então, aqui onde eu risquei, onde deve acabar a minha sobrancelha. Então, o que tiver além disso, a gente tem que retirar. Depois de medir, a gente vai pegar uma linha e a gente vai medir ela do tamanho do braço. Então, vocês pegam a linha na mão e vão medir até mais ou menos aqui. E aí, a gente corta e faz um nozinho na ponta. Depois disso, a gente vai retirar todo o excesso da sobrancelha, tá? Bem direitinho. A gente vai fazer o quê? Um movimento assim e assim, tá, gente? Então, quando a gente for retirar os pelinhos pra lá, a gente faz isso aqui. Quando for retirar os pelinhos pra cá, faz isso aqui, tá? A gente vai começar bem aqui em cima, tá? E vai puxar. Sai todos os pelinhos. E a gente vai fazer isso em toda ela, tá? Não na parte de baixo, porque na parte de baixo eu não consigo, gente, sozinho a gente geralmente não consegue fazer, se tem alguém que faz tudo bem, mas eu não consigo fazer, tá? Porque quando a gente vai fazer em outra pessoa, a gente pede pra pessoa segurar a pele aqui, ó, pra esticar bem pra gente poder puxar o pelinho, né? Só que a gente tá usando as duas mãos pra linha, então não tem como a gente fazer isso, né? Não dá pra segurar a pele pra tirar os, pra tirar os pelinhos. aqueles pelinhos que a gente não consegue tirar com a pinça que geralmente só cera consegue tirar, né, mas eu não gosto muito da cera porque a cera acaba deixando a pele um pouco flácida, tá muitos designers de sobrancelha dizem que não, que não fica flácida, mas eu acho que fica um pouco sim, porque sempre sempre tirar, sempre puxar com a cera eu acho que acaba deixando um pouco flácida então por isso eu prefiro tirar com a linha e com a pinça Então, gente, eu vou confessar pra vocês, tá? Dói um pouquinho. Na sobrancelha não dói tanto porque a gente tá mais acostumada a tirar. Mas como já faz bastante tempo que eu tô sem tirar pra poder gravar o vídeo, então acaba doendo um pouquinho, né? Porque a gente desacostuma. Mas, normalmente, na sobrancelha não dói tanto, tá? Nas outras partes do rosto dói muito, dói sim. Então, por isso que eu tiro só das sobrancelhas. Então, depois de deixar a pele bem limpinha, nós vamos cortar o excesso de pelos. Um pentezinho e pentearia tudo. Mas, eu vou fazer como eu faço de verdade em casa, tá? Eu só pego, boto os pelinhos pra baixo e corto. Então, a gente vai botar os pelinhos assim, ó. E vai aparecer aqui o excesso. E aí, a gente vai cortar. Por que, que eu tenho uma cicatriz? Quando eu era criança, eu quis entrar dentro do forno do fogão. E aí, o fogão caiu em cima de mim, né? Porque eu subi em cima da porta e aí o fogão caiu em cima de mim. Então, por isso que eu tenho a cicatriz, tá? Antes que alguém pergunte, queira saber o que é. E agora a gente vai na outra, né? Querendo dar um espiru? Querendo entrar no forno? Fica assim só minha sede, minha filha. Cuidado pra não cortar muito, tá, gente? Porque 
Se cortar muito, aí onde faltou aquele pelinho, vai ficar falhado. Então tem que cuidar. Aqui em cima a gente já tá cortado, porque como minha sobrancelha tava muito grande, tava muito feio. Então eu já tinha cortado aqui em cima, tá? Então é só pentear aqui pra cima e passar a tesourinha. Então, gente, a sobrancelha, ela não pode ficar quadrada aqui e de repente subir, tá? Ela tem que vir na mesma linha aqui, ó. Pra não ficar aquela coisa feia, né? Quadradinha, vindo até aqui embaixo, aí de repente ela sobe aqui, fica sem pelo aqui. Então ela tem que ficar certinha, sem pelo, na mesma reta, tá? Ó, na mesma reta aqui. Podem ver que eu tiro aqui, ó. E aí ela vai retinha em toda ela. Se eu deixasse até onde ela é, até aqui, ia ficar assim e depois ia subir. Aí ia ficar feio. Então, pra corrigir a sobrancelha é muito fácil, gente. A gente vai pegar desde a pontinha dela e vai fazer um risquinho até o arco, tá? Depois a gente vai espalhar o excesso que sobrou no pincel e a gente vai esfumar essa parte aqui. assim que eu faço, assim que eu corrijo a minha sobrancelha eu acho que fica muito perfeitinho, acho que fica muito bonito, então eu quis mostrar pra vocês como eu faço, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal deixa o seu joinha, comenta aqui, tá? Comenta aqui pra dizer o que você achou desse vídeo e também pra pedir alguma coisa que eu vou estar fazendo aqui no canal pra vocês então um beijo grande e até a próxima.